আমরা এখন মাইটোসিসের এনাফেস ধাপ সম্পর্কে জানবো এ ধাপে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ক্রোমাটিডগুলো আলাদা হয় মেটাফেস ধাপে আমরা জেনেছিলাম যে এই ধাপে এসে সেন্ট্রোমিয়ারও বিভাজন শুরু হয়ে থাকে এবং এনাফেস ধাপে এসে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং ক্রোমাটিড দুটাও আলাদা হয়ে যায় অপত্য ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে তখনই বিকর্ষণ শুরু হয়ে যায় এবং এদের বিকর্ষণ এত বেশি তীব্র হয়ে যায় যে তারা এই বিশুব অঞ্চল থেকে আস্তে আস্তে মেরুর দিকে বিকর্ষণের কারণে আস্তে আস্তে মেরুর দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করে তখন তাদের সেন্ট্রোমিয়ারগুলো মেরুমুখী এবং ক্রোমাটিডগুলো বিশুব অঞ্চলের দিকে মুখ করে থাকে এবং দুইটি ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া যে ক্রোমোটিডগুলো তারা দুই মেরুর দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোমগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং আমরা যদি সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান দেখি কোনো কোনো এই ক্রোমোজোমগুলোকে দেখতে ভি এর মতন কোনোটাকে এল এর মতন কোনটা জে অথবা আই এর মতন মনে হয়ে থাকে ভি এর মতন যাদেরকে দেখতে মন হয় তাদেরকে মেটাসেন্ট্রিক বলে এল হচ্ছে সাব মেটাসেন্ট্রিক জে হচ্ছে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং আই এর মতন যারা দেখতে তাদেরকে টেলোসেন্ট্রিক বলা হয়ে থাকে এবং এই পর্যায়ে শেষের দিকে এসে যা হয় অপত্য ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রে মেরুর প্রান্তে অবস্থান করে তারা বিশুব অঞ্চল থেকে অগ্রযাত্রা শুরু করে এ ধাপে শেষের দিকে মোটামুটি মেরুর দিকে এসে পৌঁছায় এবং ক্রোমোজামের দৈর্ঘ্য আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে মাইটোসিসের অন্য অন্য ধাপগুলোতে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে এসে ক্রোমোজোমগুলোর দৈর্ঘ্য ছোট হতে থাকে কিন্তু এই এনাফেস ধাপে এসে আমরা প্রথম দেখতে পারি যে এখানে ক্রোমোজোমগুলোর দৈর্ঘ্য আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে এনাফেস ধাপে আমরা এসে দেখলাম যে প্রথমে সেন্ট্রোমিয়ারটা সম্পূর্ণভাবে ভাগ হয়ে গেল এবং ক্রোমাটিডগুলো আলাদা হয়ে গেল যা একসাথে ছিল তা আলাদা হয়ে দুই বিপরীত ভিন্ন মেরুর দিকে তারা অগ্রযাত্রা শুরু করে এবং এরা তা সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থানের উপর তাদেরকে বিভিন্ন রকম দেখায় এল ভি জে আই এর মতন এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় এবং পর্যায়ের শেষের দিকে এসে এদের অগ্রযাত্রা বিশুব অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে এসে থেমে যায় 